हाय सो वेलकम बैक टू संडे स्पेशल तेलुगु तेली स्वागत संडे सलवीना प्रति वारे वार रे वार वरस क्लास पेटा कदा चपाने कदा सर यह रोजु स्की चुदा नैक्स्ट वीक अकंक ना प्रोग्रम पोस्टन थैंक्स टू दि रेन्स मामूल इनसे रेन्स मत नारत इनसे रेन्स रेन्स अला वस्तु सो एक्की बैठक वेलटा अवकाश ले सो ई था लैट मी हाव ए स्मा टाक आम टापिक टापिक को कदमी यह प्रपंच सड़े स्पेषल टाक चला वैड रेज कदा वैड रेज एरिया लिमटेड एरिया का कदा अंकनी सो ई था आफ् ए टापिक दट विनर्स अं लूजर्स अंड दर् मैं सैट यदो चुड़ विनेवा पाट लोका दंगल वेरे लेर दूरा एक् रार अमो दंगल गाटर का इक नैन विनर्स माटडना लोका विनर्स वेरे लेर दूरा एक् रार अवाल पाटे विनर्स एक्ड़ो लेर एक्ो रार विनर्स मन उ इट इज आल अबउट द मैं सैटन चपटों वीडियो नेटे एक्ड़ो स्पेषल उड़ो विनर्स एक्ो रार विनर्स दे आर् विथिन मन उ वी हाव विनर्स अंड आलो वी हाव लूजर्स इन सैड इन सैडर्स मन अटे तुसी मोख गंजाई मोख अटार कदा अला चार तुसी मोख गंजाई मोख रे मन उन्यानी तुसी मोख की नी नीर पोसी पचते तुसी मोख पे गंजाई मोख ने वैसे पट्टे अभी क्षीणी ले गंजाई मोख की मोखन पी पोषिस्ते गंजाई मोख पे बोपेतम तुलसी मोख क्षीणी गंजाई मोख तुलसी मोख मन गुड अंड बैड बोत आर् इन सैडर्स विथिन गुड अंड बोत आर् विथिन ग्रेट अंड सुपीरियर इंफीरियर बोत आर् इन सैडर्स एव्रीथिंग विथ विथिन विषय अर्थम चुस्क चाला अवसर एट विनर विंग ऐक्चुअली चपाले दिश वीडियो ईज डेडिकेटेड टू ग्रेट लेट विंबाड़ी इन ग्रेट फुटबा को मोस्ट सक्सेफु फुटबा को इन वरल ईन गोप गोप स्ट्रांग अं फारमेबल टीमस की अगेनस्ट वील टीम पंपी को वील टीम विजेत व्यक्ति ग्रेट मोटिवेटर अं ग्रेट लीडर अटार ईन अमेरिकन फुटबा फुटबा को आयन सिंपल चुपता विनिंग इज हाबिट अंड लूजिंग इज आलो हाबिट जारूड वाल एम ले विनर्स लूजर्स चपाले लूजर्स एलांटार बेसीक दे प्ला समथिंग दे डू समथिंग अंड नाचुली फेल अंड दे से टू दम जेल दिश नाट मै कप मै कप आफ काफी दे फैंड रीजन अंड एक्सक्यूजेस Yes, this is not my cup of coffee. 
ఇది అనవసరంగా అటెంప్ట్ చేశాను సో లెట్ మీ ట్రై సంథింగ్ ఎల్స్ అండ్ సెకండ్ ఇంకొక వెంచర్ ఇంకొక ఇంకోసారి చేస్తారు ఇది కానీ ఇలాంటిది కానీ లేదా ఇంకో సేమ్ థింగ్ ఇన్ సమ్ అదర్ ప్లేస్ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అగైన్ వన్ ఫైవ్ డే దే విల్ కమ్ టు డిఫీట్ డిఫీట్ అంటే దే విల్ సమ్ సమ్ హౌ దే లూజ్ దే లూజ్ దట్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దే వన్స్ అగైన్ దే సే టు దమ్ జర్స్ ఓకే దేర్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇయర్ దేర్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ దేర్ దట్స్ వై హ్యావ్ లాస్ట్ దే లుక్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ లుక్ ఎట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ దే సే బికాస్ ఆఫ్ దీస్ రీజన్స్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ రీజన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ రీజన్స్ ఐ ఫెయిల్డ్ సమ్ పీపుల్ అయితే ఐ థింక్ ఐ కాంట్ విన్ ఐ థింక్ ఐ కాంట్ గెయిన్ ప్రాబబ్లీ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు గెయిన్ ఎట్లీస్ట్ ఫార్ మీ దిస్ ఈజ్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ కాఫీ ఇది నాకు కాదు నాకు సంబంధించింది కాదు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే దే గివ్ అప్ ఫైనల్లీ ఫర్ ఎవర్ నేను నేను ఎందుకు అంటే ఈరోజు నేను నా వీడియో లాస్ట్ సాటర్డే వీడియోలో ఒక మిత్రుడు ఒక ఆయన ఆప్షన్ బయింగ్ ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ అనుకుంటా ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ ట్రేడింగ్ చేయకూడదండి ఆప్షన్ ట్రేడింగ్లో ఎవరో ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ ఫర్ రిటైలర్స్ రిటైల్ సెల్లర్స్ రిటైలర్స్ అని చెప్పేట్టాడు ఆయన ఆయన చెప్పింది నేను తప్పు పట్టడం లేదు ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ ఈజ్ నాట్ మెంట్ ఫర్ రిటైలర్స్ చాలామంది చెప్తారు నేను చెప్తుంటాను అప్పుడప్పుడు అయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ మెంట్ ఫర్ రిటైలర్స్ అంటే ఏంటి ఆల్ రిటైలర్స్ గోవే అంతేనా రిటైలర్స్ అందరూ ఏంటయ్యా మీరు రిటైలర్సా మీరేంటి ఆప్షన్ బై ఆప్షన్ ట్రేడింగ్కి వచ్చారా పల్లేదా పని చూసుకోండి పోతారు మట్టుకొట్టుకు పోతావరా రే మా ఫ్రెండ్ ఒకడు అనేవాడు ఆడితో తిరగ మాకరా మట్టుకొట్టుకు పోతావరా రే అనేవాడు అట్లాగా అట్లా ముతక భాష ఆ లాంగ్వేజ్ కొరతనం కదా అట్లాగే రిటైల్ ట్రేడింగ్ రిటైలర్స్ ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ చేయకండి పోతారు అని స్వీపింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆ రిటైల్ ట్రేడర్స్ చేస్తే పోతారు అది కరెక్టే చాలా వరకు కరెక్టే బట్ అంత స్వీపింగ్ స్టేట్మెంట్ అవసరం లేదు నేను దాన్ని కరెక్షన్ పెట్టాను సాటర్డే వీడియో చూడండి సాటర్డే వీడియో అంటే నిన్న వీడియోలో నాట్ సో ఇట్స్ నాట్ మెంట్ ఫర్ అన్స్కిల్డ్ ట్రేడర్స్ ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ అనేది అన్స్కిల్డ్ ట్రేడర్స్ కోసం కాదు అని కరెక్షన్ పెట్టాను లేకపోతే అతను ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ కాఫీ ఇట్ ఈస్ నాట్ మెంట్ ఫర్ అస్ ఇది మంద కాదు మనం చేయకూడదు అని కరెక్టే అంటే తనకు సంబంధించినంత వరకు అది కరెక్ట్ ఎందుకంటే బికాస్ హీ హాస్ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్ he has accepted the defeat alantidi ante ayin chesi odipayadan nenu antam ledhu naaku teliyadu ayin chesi anubhavam me cheptunada lethe vaallu velli cheppin danni batti chusi odipokku nashtapoyina vaallu chusi cheptunada i don't know andvalane entante nenu aayina cheppi chesin danni meedu comment cheyataniki naaku elanti arhata ledhu but subject entante option trading చేయకూడదు రిటైలర్ రిటైల్ సెల్ రిటైలర్స్ అనేది జనరల్ స్టేట్మెంట్ బట్ యుఆర్ ఎ వెదర్ యుఆర్ ఎ రిటైల్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ రిటైల్ ట్రేడర్ ఆర్ లార్జ్ ట్రేడర్ ఆర్ బిగ్ ట్రేడర్ ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ ఎనీ డిఫరెన్స్ అదో సిస్టమ్ ఆ సిస్టమ్ని అర్థం చేసుకుని ఆ సిస్టమ్ సిస్టమ్ ప్రకారం వెళితే విన్ అవుతావు సిస్టమ్కి అగెనెస్ట్గా వెళితే లూజ్ అవుతావు యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు ఆల్ లైస్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఆ సిస్టమ్ ఏంటో అర్థం చేసుకోవాలి ఆ సిస్టమ్ని డిసిప్లిన్డ్ వేలో ఫాలో అవ్వాలి కొట్టాలి ఇప్పుడు అర్జునుడు మరి కొట్టాడు కదా అర్జునుడు ఎలా కొట్టాడు ద్రౌపదిని ఎలా గెలుచుకోగలిగాడు ఇట్స్ నాట్ మెంట్ ఫర్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ ట్రూ బట్ ఇట్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ దోస్ హూ అండర్స్టాండ్ ఓహో ఈ చేప ఇలా తిరుగుతుంది ఇట్లా తిరిగినప్పుడు ఎలా వెళ్తుంది దీన్ని ఇట్లా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ కూడా అంతే ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ ఏంటి ఫ్యూచర్ ట్రేడింగ్ ఏంటి ఫ్యూచర్ ట్రేడింగ్ ఇంకా డేంజరస్ అది ఎంతకు అంతకన్నా చేయకూడదు మాట్లా ఆ మాటకు వస్తే సో 
మీకు మనకేంటంటే అదర్వైజ్ ది సిస్టమ్ విల్ త్రో యూ అవే అండ్ ది సిస్టమ్ ఈజ్ త్రోయింగ్ అవే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ దే ఆర్ నాట్ ఫిట్ ఫిట్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫిట్ ఇన్ టు ఇట్ కదా అందువల్ల ఏంటంటే అది తప్పు ఎవరిది మనది అదేమంటుంది ఈ సిస్టమ్ ఏంటో సరిగ్గా అర్థం చేసుకోండి అయ్యా సిస్టమ్ని అర్థం చేసుకుని సిస్టమ్ని ఫాలో అవ్వండి లేకపోతే పోతారా అని చెప్తుంది సిస్టమ్ని అర్థం చేసుకోవడానికి బదులు అందరిని ద్రాక్ష పుల్లన అంటారు కదా అప్పుడు అందలేదు ద్రాక్ష పుల్లనేనా అంద అందకపోతే పుల్లనేనా అది ఎందుకు అందటం లేదు నీ హైట్ సరిపోవటం లేదు అందాలంటే నువ్వేదో చేయాలి నువ్వు చెట్లేమే చెట్లే ఆ ద్రాక్ష అంటే చెట్లు ఎక్కేది కాదనుకోండి నువ్వు నువ్వేదో చూడాలి యూ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ టు క్యాచ్ ఇట్ అంతేగాని అందలేదు కాబట్టి పుల్లన అంటాం ఏంటి అట్లాంటిది లైఫ్లో ఈ ఈ కేటగిరీ కూడా ఉంటుంది ఏంటి బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ దే జనరలైజ్ ఇట్ నో డోంట్ డూ ఇట్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ అందుకని ఏంటంటే విన్నర్స్ మైండ్ సెట్ సెల్స్ లూజర్స్ మైండ్ సెట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కొంతమంది హ్యాబిచువల్ లూజర్స్ ప్రతిదీ చేస్తుంటారు వదిలిపెట్టరు ఈ వెళ్ళలో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దే డోంట్ గివ్ అప్ దే డూ దే ఫెయిల్ దే డూ సంథింగ్ అగైన్ ఆర్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ వే ఆర్ డిఫరెంట్ వెరైటీ అగైన్ అండ్ దే లూజ్ అండ్ దే కంటిన్యూ టు లూజ్ దే కంటిన్యూ టు లూజ్ కొంతమంది ఏంటంటే దే ట్రై సంథింగ్ దే లూజ్ ఇట్ అండ్ దే డోంట్ ట్రై ఇట్ అగైన్ లైఫ్లో ఇంకోసారి ట్రై చేయరు రెండు కూడా అంటే రెండిట్లో ఏది బెటర్ అండి అంటే అదే పనిగా ట్రేడింగ్ చేస్తూ చేస్తూ లక్షలు నష్టపోయేవారు ఒకరైతే ఒకటి రెండు సార్లు చూ చేసి కొద్దిసారి కొంతకాలం చేసి అర్థం చేసుకుని ఇది నా వల్ల కాదురా బాబు అని చెప్పి వదిలేసేవాళ్ళు వీడికి యాభై వేలు అరవై వేలతో పోయినవి ఆయనకేమో ఐదు లక్షలు పది లక్షలు డబ్బులు ఉన్న డబ్బులన్నీ పోయినాయి లేదా పది లక్షలు ఉంటే పది లక్షలు పోయినాయి అంటారు కదా మేబీ ఇన్ దట్ సెన్స్ దట్ ఫెలో ఈజ్ లూజింగ్ మోర్ అండ్ దిస్ ఫెలో Uh, has stopped doing it and యాభై వేలతో పోయి సరిపెట్టుకున్నాడు అయినా ఆయన పది లక్షలు పోగొట్టుకున్నాడు ఇంతే తేడా బట్ ద థింగ్ ఈజ్ విన్నింగ్ మైండ్ సెట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సుమా యాక్చువల్గా విన్నింగ్ మైండ్ సెట్ ఏంటంటే ఇట్లా వదిలిపెట్టదు ఇట్ విల్ డూ ఇట్ బేసిక్గా లూజింగ్ మైండ్ సెట్లో ఉన్నది ఏంటంటే యాక్సెప్టెన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి మన మన నిజ మన జీవితంలో కూడా ఇలాంటివి చేసి చేసి ఉన్నాం చేసి ఉంటాం మీరు ఒకసారి చూసుకోండి సింహావలోకనం చేసుకోండి నో డిఫీట్ ఈజ్ ఫైనల్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ వీ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఈ కొటేషన్ చాలా పాపులర్ మీరు అందరూ వినే ఉంటారు నో డిఫీట్ ఈజ్ ఫైనల్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ వీ యాక్సెప్ట్ ఇట్ అంటే ఏంటంటే వన్స్ యూ యాక్సెప్ట్ యు ఆర్ డన్ అయిపోయినట్టే మీరు యాక్సెప్ట్ చేయలేదనుకోండి అది డిఫీట్ కాదు దాన్ని మరి ఏంటంటే యు ఆర్ లెర్నింగ్ యువర్ లెర్నింగ్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్ యువర్ లెర్నింగ్ టువార్డ్స్ విన్నింగ్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఇప్పుడు విన్నింగ్కి ఏం కావాలి అది మీ దగ్గర లేదు అనమాట దట్ యూ కుడ్ నాట్ ఎక్వైర్ దట్ స్కిల్ ఆఫ్ విన్నింగ్ అండ్ యూ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఇమ్మెచ్యూర్ డ్యాబ్లింగ్ చేశారు ఫెయిల్ అయ్యారు అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు విన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు విన్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై అగైన్ ట్రై అగైన్ ఇంకొకసారి ట్రై చేయాలి కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి యూ హ్యావ్ టు ట్రై అగైన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై అగైన్ అండ్ యూ హ్యావ్ దిస్ టైమ్ దిస్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ట్రై టు ఇంప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు లర్న్ ఫ్రమ్ యువర్ మిస్టేక్స్ పిట్ ఫాల్స్ లూజ్ ఎందుకయ్యామో ఒకసారి అర్థం చేసుకుని అనలైజ్ చేసుకుని ఆ మిస్టేక్స్ మరొకసారి ఒకసారి చేసిన మిస్టేక్ని మరొకసారి చేయకుండా ఉండ ఉండాలి చేయకుండా ఉండటం కోసం జాగ్రత్త పడాలి సో దట్ ఇస్ ఎ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లెర్నింగ్ అండ్ రీ లెర్నింగ్ అన్లెర్నింగ్ సమ్టైమ్స్ మనం నేర్చుకున్నది మనం తప్పుదారిని వెళితే మళ్ళీ వెనక్కి రావాల్సి వస్తుంది బాబు ఇట్లా ఇటు వచ్చేవి ఏంటయ్యా అటు కదా ఉంది మరి ఎట్లా అండి ఇటు నుంచి దారి ఉందండి ఇటు నుంచి లేదు బాబు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అక్కడికి వెనక్కి వెళ్ళి మరి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి 
ఇదంతా రోడ్డు బైఫర్కేటెడ్ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాలి బాబు వెనక్కి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు అక్కడ ఒక అటు మలుపు వస్తుంది అటు తిరగాలంట అన్ అన్లర్నింగ్ మనం నేర్చుకున్నది తప్పైనప్పుడు మనం వెళ్ళిన దారి తప్పైనప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి రావాలి అలాగే అన్లర్నింగ్ అండ్ దెన్ సైడ్ వేస్ లీ రీలర్నింగ్ ఈ అన్లర్నింగ్ రీలర్నింగ్కి సిద్ధంగా ఉండాలి అంతేగాని ఇదేదో అయిపోయింది అంతే అంటే కుదరదు బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆ ప్రాసెస్ మధ్యలోనే వదిలేస్తున్నావా లేకపోతే ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటున్నావు చేస్తున్నావా ఇట్స్ అప్ టు యూ ఇఫ్ యూ థింక్ యూ కెన్ ఇఫ్ యూ కా ఇఫ్ యూ థింక్ యూ కాంట్ యూ కాంట్ మీకు మీరు చాలా చాలా ఆప్టిమిస్టిక్ ఇది నేను యూనివర్సిటీలో చదువుకునే రోజుల్లో చూసాను ఇది మీకు మరిసారి చెప్తాను ఇట్లా రెండు ఒక ఎన్వలప్ మీద ఈ రెండు ఏంటంటే పక్షులని టూ బర్డ్స్ క్యాప్షన్ ఏముందంటే దే కెన్ బికాస్ బికాస్ కూడా లేదనుకుంటా దే కెన్ దే థింక్ దే కెన్ బికాస్ ఎందుకు పెడతారు పెట్టరు దే కెన్ బికాస్ దే కెన్ దే థింక్ దే కెన్ ఇదే ఇంతే ఉంది రెండు పక్షులు ఉన్నాయి ఎగురుతున్నట్టు రెండు ఎగిరే పక్షులు కింద క్యాప్షన్ ఉంది ఏంటి దే కెన్ అంటే దే కెన్ ఫ్లై బికాస్ సప్లై చేస్తున్నాను నేను బికాస్ దే థింక్ దే కెన్ ఫ్లై మేము ఎగ మేము ఎగరగలం అనుకుంటున్నాయి కాబట్టి ఎగురుతున్నాయని అంటే దాని అర్థం మనం అనుకుంటే మనం ఎగిరేస్తామని కాల్సుమా మనం ఎగిరేస్తాం ఆ ఎగరటానికి కావలసినటువంటి సెటప్ కావాలి మనకి ఎగురుతున్నారు కదా మనుషులు ఎగురుతున్నారు కానీ ఆ సెటప్ పెట్టుకోవాలి కదా పక్షులకి ఉన్నటువంటి సెటప్ ఎలాంటిది ఎందుకు ఎగరగలుగుతున్నాయి మనిషి ఎందుకు ఎగర ఎగరలేకపోతున్నాడు దెర్ ఈస్ దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ యూ షుడ్ లెర్న్ దట్ అది ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటామో ఆ సెటప్ అరేంజ్ చేసుకుంటామో మనం ఎగురుతాం అది అంటే ఆప్టిమిజం అంటే దే కెన్ బికాస్ దే థింక్ దే కెన్ అంటే సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఫెయిల్యూర్ పీపుల్ కూడా అదే ఫెయిల్యూర్ పీపుల్ ఏంటంటే దే థింక్ దే కాంట్ దిస్ ఇస్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ కాఫీ వదిలేస్తామే వదిలేస్తారు బహుశా ఇది నా వల్ల కాదేమో అనుకుంటారు వదిలేస్తారు అయితే కాదా అంటే అంటే నాట్ ఎవ్రీబడీ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ అది మాకు లిమిటేషన్ ఉంటుంది ఒప్పుకోవాలి డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ది టాస్క్ అది అంత స్పెషల్లీ స్కిల్డ్ హైలీ స్కిల్డ్ స్పెషల్లీ స్కిల్డ్ టాస్క్ అనుకోండి నాట్ ఎవరిబడి కెండు ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మీకు ఆర్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి న్యాచురల్ ఆర్ట్స్ ఓ సింగింగ్ ఉంది నాట్ ఎవరిబడి కెన్ సింగ్ ఒకటి సింగింగ్ సింగింగ్కి బేసిక్ ఏంటంటే వాయిస్ క్వాలిటీ ఉండాలి వాయిస్ క్వాలిటీ ఉండాలి కదా రెండవది ఏంటంటే గొంతు సాగాలి మనం మాట్లాడుతుంటే తేగలాగా సాగుతూ ఉంటే పాటలో ఏంటి పాట కానీ ఇంకోటి కానీ సాగుతూ ఉంది కదా మనం కొంచెం సాగదీగానే అలసిపోతాం అయిపోతాం మరి సింగర్స్ అది ఎంత సాగదీసినా సాగుతూ ఉంటుంది చిన్నప్పుడు అదేదో ఉండేది బెల్లపాకం జీడీలు జీడీలు అని ఉండేవి బాగా ఏజ్డ్ పీపుల్ మాత్రమే తెలుసు జీడీలు అంటే ఏంటో జీడీలు ఎలా సాగదీస్తుంటే ఇంకా సాగేవి బెల్లం పాకం అనమాట అలా సాగే గొంతు కా క్వాలిటీ వాయిస్ క్వాలిటీ ఉండాలి సాగే గొంతుకు ఉండాలి మూడవది సాధన ఉండాలి మరి చాలామందికి వాయిస్ క్వాలిటీ ఉండదు వాయిస్ క్వాలిటీ ఉన్నా సాగదీయగలిగినటువంటి గొంతులో ఆ వోకల్ కార్డ్స్లో ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి అది బై బర్త్ న్యాచురల్గా వస్తుంది మామూలుగా మనం పెట్టుకునేది కాదు పెంపొందించుకునేది కాదు మరి అతను ఎంత సాధన చేసినా మీడియోకర్ సింగరే అవుతాడు కదా అట్లాంటి వదిలేయండి వాటి గురించి మాట్లాడటం లేదు జనరల్గా సపోజ్ యువర్ యువర్ ఎ గ్రాడ్యుయేట్ యువర్ ఎన్ ఇంజనీయర్ ఇంజనీర్ కెన్ డూ మెనీ థింగ్స్ ఐటీ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ తన ఫీల్డ్లో కానీ చేయగలడు ఆ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళి ఆ ఫీల్డ్ నేను అబ్బాయి నా వల్ల అయ్యేటట్లేదే యువర్ ఎ జియాలజిస్ట్ జియాలజీ చదివావు జియాలజీ చదివావు తీసుకెళ్ళి 
ఇక్కడ ఏంటి దీని సంగతి ఏంటో చూడయా ఇక్కడ వాటర్ పడుతుందా లేదా ఏంటంటే ఏదో నాలుగు ముక్కలు చెప్పి చెప్పలేక తోక ముడుచుకున్నాం అనుకోండి అంటే ఏంటనమాట ఏం నేర్చుకున్నావు ఏం చదువుకున్నావు జియాలజీ చదువుకున్నావు ఎంఎస్సీ జియాలజీ అంటే నేను ప్రాక్టికల్ రియల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నాకు ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు నేను యూనివర్సిటీలో చదువుకునే రోజుల్లో ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉంటే ఎప్పుడో మా సైట్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఇందులో వాటర్ పడుతుందా ఏంటి ఏం చేయాలి ఎట్లా అంటే తీసుకెళ్ళని చూపిస్తే అతను ఏం చేయలేకపోయాడు ఏం చెప్పలేకపోయాడు అట్లానే ఉంటుంది అంటే మనం చేయగలిగిన చేయగలుగుతాం అనుకున్నది చేయగలిగినవి వెరీ షార్ట్ ఫెలో అనుకోండి వెరీ షార్ట్ ఫెలో బాస్కెట్ బాల్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నాడు అనుకోండి షార్ట్ ఫెలోకి సక్సెస్ఫుల్గా సక్సెస్ కావటానికి ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ కదా బెటర్ అవాయిడ్ ఎందుకని పొట్టివాడు బాస్కెట్ బాల్ అంత బాగా సక్సెస్ఫుల్గా ఆడలేడు ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ అన్లెస్ ఈజ్ హైలీ స్పెషలైజ్ హైలీ స్కిల్డ్ మామూలుగా లాంగ్ ఉన్నాడు ఆరు అడుగులు ఆరు అడుగులు రెండు అంగుళాలు ఉన్నాడు అనుకోండి బాస్కెట్ బాల్కి బాగా సూట్ అవుతాడు కదా అంటే అంత మాత్రానికి ఆడేయగల గలుగుతాడని కాదు స్కిల్ కూడా ఉండాలి కొంచెం టాలెంట్ ఉండాలి ఎఫర్ట్ ఉండాలి ఎందుకని నేను చెప్తున్నానంటే మనం చేయగలిగింది మనకు విత్ఇన్ ది విసినిటీ అందులో ఫెయిల్ అవుతున్నామంటే చేయటం లేదు అంటే చేయలేకపోతున్నాము అంటే దెర్ ఈస్ సంథింగ్ రాంగ్ విత్ అవర్ మైండ్ సెట్ సో ఈ ఫెయిల్యూర్ కేసెస్ ఫెయిల్యూర్ కేసెస్కి బేసిక్గా ఏంటంటే కొంచెం ఈరోజు బ్రీఫ్గానే చెప్తాను మిగతా అది కొంచెం నెక్స్ట్ చెప్తాను ఫెయిల్యూర్ కేసెస్ మెయిన్గా త్రీ సీస్ లోపిస్తాయండి సిసిసి ఈ త్రీ సీస్లో ఉంటుందండి ఫెయిల్యూరా సక్సెస్ఫుల్ అనేది ఒకటి ఏంటంటే కన్విక్షన్ వీళ్ళలో కన్విక్షన్ ఉండదండి అంటే కన్విక్షన్ అంటే సరిపోదు స్ట్రాంగ్ కన్విక్షన్ ఉండదు స్ట్రాంగ్ కన్విక్షన్ అంటే ఏదైనా చేయాలనుకుంటాడు దాన్ని ఆలోచిస్తాడు ప్లాన్ చేస్తాడు ఊహిస్తాడు చూడండి ఏదైనా పని ఈ ప్రపంచంలో బయట ప్రపంచంలో జరిగే పని ఏదైనా కూడా ముందు ఇన్నర్ వరల్డ్లో లోపల ప్రపంచంలో జరుగుతుంది ప్రాసెస్ మనం ఆలోచిస్తాము ప్లాన్ చేస్తాము ఊహిస్తాము విజువలైజ్ చేస్తాము ఇట్లా ఉంటుంది ఎవరో ఒక షాపు ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి ఒక డాక్టర్ ఒక క్లినిక్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాడు క్లినిక్ ఓపెన్ చేయాలనుకునే డాక్టర్కి విషయం ఎంత క్లారిటీ ఎంతో కొంత ఉంటుంది ఏంటి ఇట్లా నేను క్లినిక్ ఓపెన్ చేస్తాను ఐఎమ్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ దిస్ ఇట్లా ఆ ఏరియాలో పర్టికులర్ ఏరియా అయితే ఫుట్బాల్ ఉంటుంది తర్వాత ఈ అట్లా అట్లా డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు తన ఫీల్డ్ కదా అది డాక్టర్ ఫీల్డ్ తన ఫీల్డ్ ఇట్లా ఇట్లా ఉంటుంది ఇట్లా ఇట్లా ఉంటుంది ఇలా చేస్తాను చేయగలుగుతానని అన్నే కదా ఒక హెయిర్ కటింగ్ సెలోను ఒక హెయిర్ కటింగ్ సెలోను ఓపెన్ చేయాలనుకున్న వ్యక్తి ఎలా ఆలోచిస్తాడు సెలోను మోడర్న్గా ఎలా ఉంది ఈ షేప్లు ఎలా ఎట్లా ఉన్నాయి తర్వాత రకరకాలుగా తన తన ఫీల్డ్కి సంబంధించి ఆలోచిస్తాడు ఆలోచిస్తాడు కదా ఆలోచించే కదా సెలోన్ ఓపెన్ చేస్తాడు ప్రతి వ్యక్తి తనకు సంబంధించిన ఫీల్డ్లో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ మార్కెట్ల గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను అనుకోండి మరి స్టాక్ మార్కెట్ మాట్లాడదాం అనుకుంటే స్టాక్ మార్కెట్ గురించి నేను ఇక్కడ ఆలోచించలేదా ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ కదా చేస్తాను అంటే ఏదైనా కార్యరూపం దాల్చే దాల్చిపోయేది దాల్చేది ఎప్పుడు కూడా ముందుగా మన మైండ్లోకి వస్తుంది మైండ్ నుంచి మైండ్లో మనం విజువలైజ్ చేస్తాం ప్లాన్ చేస్తాం ఇమాజిన్ చేస్తాం చేసింది దాన్నే ప్లానింగ్ అంటారు కూడా దాన్ని ఏం చేస్తాము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అదేగా చేస్తాం ఇట్ హ్యాపెన్స్ బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే కన్విక్షన్ అంటే నేను ఈ క్లినిక్ ఓపెన్ చేయగలను పేషెంట్స్ పేషెంట్స్ని సక్సెస్ఫుల్గా హ్యాండిల్ చేయగలను షైన్ అవుతాను ఐ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్ అనేది ఆ డాక్టర్లో ఉందా ఆలోచన ఉందా ఆ కన్విక్షన్ ఉందా ఈ వెదర్ ఈ డస్ ఈ థింక్ దట్ హీ కెన్ డూ ఇట్ డస్ ఈ థింక్ దట్ హీ కెన్ బి సక్సెస్ఫుల్ 
does he think he can survive and he can grow అతను ఏమనుకుంటున్నాడు దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది చూడండి చాలామంది ఏం జరుగుతుందంటే జాగ్రత్తగా చూడండి ఇట్ మే హ్యాపెన్ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ మీరు కూడా మీ లైఫ్లో చూస్తే విజ చవి చూచి ఉంటారు లేకపోతే అలాంటి వాళ్ళని చూస్తుంటారు ఏంటంటే పీపుల్ ప్లాన్ బిగ్ పీపుల్ థింక్ బిగ్ పగటకల్లా అంటారు చూసారా అట్లా ఇట్లా ఉంటుంది అట్లా ఉంటుంది అలా చేస్తాను ఇలా చేస్తాను ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఇలా అవుద్ది నెక్స్ట్ ఇది అవుద్ది నెక్స్ట్ ఇది అవుద్ది అని చక్క బ్రహ్మాండంగా ప్లాన్ చేస్తారు కొంతమంది అయితే బ్రహ్మాండంగా తా ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కో ఫ్యామిలీకో ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేస్తారు ఇలా ఎలా చేస్తాను ఎలా చేస్తాను అలా చేస్తాను ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అని అయితే రాత్రి ఆలోచించింది తెల్లారికో ఆ మర్నాటికో ఫిజులౌట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఉదయం అది ఆ థాట్ వచ్చిందనుకోండి అబ్బే నేను క్లినిక్కు ఓపెన్ చేస్తాను బాగానే ఉంది బోల్డన్ ఎక్విప్మెంట్ కొనాలి కదా డాక్టర్ అంటే ఏంటి బోల్డన్ ఎక్విప్మెంట్ మోడర్న్ ఎక్విప్మెంట్ వాళ్ళు చూడు హాస్పిటల్స్ ఎలా ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ వచ్చేసినాయి పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళిపోతుంటారు కానీ చిన్న చిన్న వాటి జోలికి వెళ్ళరు తర్వాత ప్రతిదానికి అది కొనాలి ఇది కొనాలి ఎంత అవుతుంది అంత అవుతుంది అన్నీ చేసి తర్వాత ఫర్నిచరు షోరూము షోరూమ్ అంటే వెల్ ఫర్నిష్డ్గా ఉండాలి కదా ఏసీ అన్ని పెట్టించాలి అంతా బాగానే ఉంది దీనికి బడ్జెట్ ఒక ఐదు ఆరు లక్షలు పది లక్షలు అవుతుంది అది తీరా సరే ఏదో చేస్తాననుకో పది లక్షలు పెట్టిన తర్వాత రెంట్ ప్రతి నెల రెంట్ కట్టాలి నలభై ముప్పై వేలు లేనిదే రాదు అది ముప్పై వేలు నలభై వేలు ఎంతో అనుకున్నాం రాదు కదా నెల 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 అద్దె కట్టాలి కదా అంత మాత్రం ఫుట్పాల్ లేకపోతే పేషెంట్స్ రాకపోతే అది ఎక్కడి నుంచి చేయాలి ఏ నవ్ నవ్ అందరు నన్ను చూసి నవ్వుతారు కదా మా అత్తవారు ఏమనుకుంటారు లేకపోతే మా ఆవిడ రోజు దెబ్బ పొడుస్తుంది నన్ను లేకపోతే ఇట్లా అంటే లూజింగ్ సైడ్ ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు కొద్దిగా కొంచెంసేపు అంటే విన్నింగ్ సైడ్ బిల్డప్ చేసుకున్నాడు పెద్ద గోడ కట్టేశాడు బ్రహ్మాండంగా నేను క్లినిక్ పెడతానని మళ్ళీ ఆ మర్నాడో మర్నాడో అంతా జారిపోతుంది తుస్సం అంటుంది గాలి 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 పోయింది అంటారు కదా గాలి తీసేసినట్టు ఇప్పుడు టై గాలి టైర్లో గాలిపోతే ఉంది తుస్సం అంటుంది అదే ట్యూబ్ అనుకోండి ట్యూబ్లో గాలిపోతే తుస్సం అంటుంది ఈ ట్యూబ్ బ్రహ్మాండంగా ఇన్ఫ్లేట్ చేసి పెట్టుకున్న ట్యూబ్ అలా చేస్తాను ఇలా చేస్తాను అంతా ఆలోచించి ఆలోచించి ఆ మర్నాడు మర్నాడు వచ్చేటప్పటికి కొద్ది రోజుల్లో రోజు రోజుకి ఫేడ్ అయిపోతాయి ఆలోచనలు ఇది అయ్యేటట్లేదులే ఎందుకులే అంత రిస్క్ అవసరం ఏదైనా జాబ్ చూసుకుంటే బెటర్ ఏమో లింక్ ఏదైనా ఎవరైనా ఫ్రెండ్ ఉంటే వాడి దగ్గర జాయిన్ అయితే వచ్చిన కాడికి వస్తుంది అంటే ఇంకా సైడ్ వేస్ ఆలోచించడం అంటే ఏమైంది అబ్బాయి వాట్ ఈస్ మిస్సింగ్ ఇన్ హిమ్ కన్విక్షన్ కన్విక్షన్ అంటే స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ అని స్ట్రాంగ్ కన్విక్షన్ అన్న పదం వాడక్కర్లేదు కన్విక్షన్ అంటే ఇది ఇలా జరుగుతుంది లేదు ఇది నేను ఇలా చేయగలను ఇది సాధ్యపడుతుంది అనే గట్టి దృఢ నమ్మకం ఆ నమ్మకం ఉందా సో విన్నర్స్లో బేసిక్గా అది ఉంటుంది లూజర్స్లో అది ఉండదు ఏంటంటే వీళ్ళు వీళ్ళు పగటి కళ్ళు కంటారు వీళ్ళు కళ్ళు కంటారు వాళ్ళు కళ్ళు కంటారు వీళ్ళు ప్లాన్ చేస్తారు వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తారు ఆ ప్లానింగ్ స్టేజ్లో లేకపోతే విజువలైజర్ స్టేజ్లో ఇబ్బంది ఏం లేదు అది ఈజీగా ఫిజులౌట్ అయిపోతుంది వాళ్ళు లూజర్స్ విషయంలో వాళ్ళు డిజ మళ్ళీ కొంచెం జారిపోతారు అయ్యేటట్లేదు అవ్వదులే అవుతుందా ఇదంత ఏదో అప్పుడు అనుకున్నాను కానీ రియాలిటీ ఇన్ రియా ఇన్ రియాలిటీ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ నో 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 అని మనసు సర్ది చెప్పేస్తుంది వీడు ఒప్పేసుకుంటాడు అంటే అక్కడ ల్యాక్ ఆఫ్ కన్విక్షన్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ ఇట్ మే నాట్ బీ పాసిబుల్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఆ మోడ్లోకి వచ్చేస్తాడు యాక్సెప్టెన్స్ మోడ్లోకి వచ్చేస్తాడు నేను డిఫీట్ యాక్సెప్టెన్స్ అనగానే యాక్సెప్టెన్స్ మోడ్లోకి వచ్చేస్తాడు ఇది అవదేలే అయ్యేటట్లేదు ఊరికే అంత తేలిక కాదు అయిపోయింది ఆ మర్నాటుకు మర్నాటుకు విన్నర్ అలా కాదు దిస్ ఐ కెన్ డూ ఐ విల్ డూ ఇట్ ఎనీవే ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఏదైతే ఆలోచించాడో ఏదైతే ఆలోచించాడో ఆలోచించిన దాని తాలూకు ఆ నష అంటే దాన్ని ఏమంటాం నిష నష ఇంటాక్సికేషను అది ఇంకా ఉంది ఆ ఎనర్జీ ఇంకా ఉంది ఆ ఎనర్జీ ఫే అంటే ఎనర్జీ డిప్లీట్ అవటం లేదు ఇంకా కొంచెం కొంచెం ఆలోచిస్తున్నాడు మధ్య మధ్యలో వస్తుంటాయి థాట్స్ ఇతనికే వస్తాయి అది ఇట్లా చూస్తూ అనుకుంటే మరి ఆ ఏరియా ఏమో స్లమ్ ఏరియా డబ్బులు ఇచ్చి సావరు అంత తాగుబోతులు 
వాళ్ళు తాగడానికే చాలు వాళ్ళ డబ్బులన్నీ వీళ్ళు ఇంకా వైద్యానికి వస్తారా ఎవరు ఇస్తారో ఇస్తే పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు యాభై రూపాయలు అంటారు యాభై రూపాయలు ఇరవై రూపాయలతో ముప్పై వేలు అది నేను ఎప్పుడు కడతాను అంటే ఆలోచనలు రా వస్తాయి వీళ్ళకి వస్తాయి వాళ్ళకి వస్తాయి నెగిటివ్ థాట్స్ నెగేటింగ్ నెగేటింగ్ సజెషన్స్ అంటాం దాన్ని ఆ నెగేటింగ్ సజెషన్స్ లూజర్స్కి విన్నర్స్కి కూడా వస్తాయి విన్నర్స్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ బ్రష్ దెమ్ అవే నే మళ్ళీ రివర్స్ వేస్తారు అట్లా ఏం లేదులే కొంచెం జార్ చేస్తే దూరం నుంచి కూడా వస్తారు స్లమ్ పక్కన ఉన్న స్లమ్ ఏరియా వాళ్ళే రావాలని ఏం లేదు ఈ ఏరియా కాబట్టి అద్దె తక్కువ లేకపోతే వేరే ఏరియా అయితే ఇంకొంచెం అద్దె ఎక్కువ కొంచెం బాగా చూస్తుంటే బాగా చేస్తే పాపులారిటీ వస్తుంది వస్తే దూరం దూరం నుంచి ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చేస్తారు అంటే నెగేటింగ్ సజెషన్స్ని తిప్పి కొడుతున్నాడు అనమాట విన్నరు వాళ్ళు దే సక్కమ్ టు దెమ్ అవును నిజమే అవును నిజమే ఇది నా తర్వాత నేను ఐ కెన్ డూ ఇట్ వాట్ ఈస్ దే కొంచెం అవసరం అయితే ఫ్రెండ్స్ వాడు ఉన్నాడు వీడు ఉన్నాడు కదా కొంచెం మా ప్రొఫెసర్ గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు కదా కొంచెం వాళ్ళని కొంచెం గైడెన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు నేను అది చదువుతాను ఇది చదువుతాను వాట్ ఈస్ దే అంటే ఐ ఇంప్రూవ్ మై నాలెడ్జ్ బై రీడింగ్ అండ్ ఆల్సో బై టేకింగ్ కౌన్సిలింగ్ టేకింగ్ గైడెన్స్ ఫ్రమ్ అదర్స్ మొత్తానికి నేను ఈ దారి గుండా వెళ్లాల్సిందే పొదలో గెదలో అవి ఉంటాయి ఇబ్బందులు ఉంటాయి కత్తి పట్టుకుని ఏదో కత్తి లాంటిది ఏదో తీసుకుంటాను కత్తి లాంటిది కొట్టుకుంటా నరుక్కుంటా వెళ్తాను మరి వెళ్ళాలి వెళ్ళి 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 తీరాల్సిందే వెళ్ళేదే అని అమ్మమ్మో పొదలు ఉన్నాయి విన్నర్ లూజర్ ఎలా ఉంటాడు అమ్మో ఈ పొదలు ఉన్నాయి ఈ పొదల్లో నుంచి వెళ్ళాలా వేరే మార్గం లేదా అయితే మరి పొదల్లో ఏమి ఉంటాయో తెలియదు ఈ ఎలా ఈ పొదల్లో నుంచి ఎలా వెళ్ళేది దారి ఎలా చేసుకునేది ఇది అయ్యి పని కాదులే అని వదిలేసేది లూజరు లేదు లేదు మరి తప్పదో కత్తి అది ఏవో అన్నీ పట్టుకుని చేత్తో పట్టుకుని ఆయుధాలు పట్టుకుని వెళ్ళి కొంచెం కట్ చేసుకుంటూ దారి చేసుకుంటూ వెళ్తాను లూజర్ విన్నరు అది విన్నర్ లూజ్ సో ఈ డ్రీము ఈ ప్లానింగ్ అనండి డ్రీమ్ అనండి లేకపోతే విజు విజువలైజేషన్ అనండి ఇమాజినేషన్ అనండి తను ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నాడో ఏదైతే సాధించాలనుకుంటున్నాడో దాన్ని కొనసాగించగలిగిన సత్తా ఉంటుంది విన్నర్లో లూజర్లో అది ఉండదు జారుకుంటాడు వీడి ఇతను జారుకోడు సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ లైస్ ఇన్ కన్విక్షన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ కరేజ్ ఈ కరేజ్ చెప్పాను కదా ఆ కరేజే నేను అవును పొదలే పొదల ఈ దారిలో వెళ్ళటం కష్టమే కొంచెం అంతా ఎక్కడ ఏముందో తెలియదు ఏమవుద్దో తెలియదు సరే నేను హంటింగ్ షూస్ వేసుకుంటాను ఏంటంటే ఇతను ఉన్న సమస్యని చూసి భయపడటం లేదు హంటింగ్ షూస్ వేసుకుంటాను కొంచెం హంటింగ్ షూస్ వేసుకుంటాను తర్వాత చేతిలో కత్తో కర్ర ఏదో ఉంటుంది పట్టుకుంటాను అవి టార్చ్ తీసుకుంటాను అవి తీసుకుంటాను అంటే వెళ్ళి తీరాల్సిందే కా వెళ్ళి తీరాల్సిందే అంటే ఏమేం కావాలి ఆలోచిస్తున్నాడు ఆ అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడు అబ్బో అక్కడ ఏముంటాయో తెలీదు ఏదైనా ఉండొచ్చు అసలు దారే లేదు దారి చేసుకుని వెళ్ళటం ఇదంతా అయ్యే పని కాదు అయ్యేటట్లేదే వదిలే అని వదిలేస్తాడు ఇతనేమో వెళ్ళి తీరాలి కాబట్టి ఏమేమి ఉండాలి వెళ్ళటానికి ఏమేమి చేయాలి అనేది ఆలోచిస్తే అబ్బాయి వెళ్ళకుండా ఉండటానికి వెళ్ళకుండా ఉంటేనే మంచిదని డిసైడ్ చేసుకుంటున్నాడు సో దట్ దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కన్విక్షన్ దట్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ ది కన్విక్షన్ దట్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ అండ్ దట్ కన్విక్షన్ షుడ్ నాట్ బి షార్ట్ లివ్డ్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను అత్త ఒకంటి కోడలే నాకు నా లైఫ్లో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే చిన్నప్పుడు చాలాసార్లు చాలా చాలా ఆలోచించేవాడిని మర్నాటికి భయం వేసేది ధైర్యం వచ్చేది కాదు ఇది నా వల్ల ఏ పని కాదులే ఇదేంటిది నేను బాగా ఆలోచించి అది చేయాలి చేయాలి ముఖ్యంగా నేను ఎడ్యుకేషన్ ఏం లేదు చిన్నప్పుడు అంటే ఏముంటుంది ఎడ్యుకేషనే కదా ఎడ్యుకేషన్లో నేను అది చేయాలి ఇది చేయాలి అది సాధించాలి ఇది సాధించాలని అంత గట్టిగా అనుకుంటూ అంతగా ఇది నా వల్ల ఏ పని కాదులే అవద్దంటావా అనుకునేవాడిని వదిలేసేవాడిని అట్లా చాలా కాలం నన్ను నేను అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాను ఏంటంటే స్ట్రాంగ్గానే ఆలోచిస్తున్నాను కానీ మర్నాటికో మర్నాటికో అదంతా పోతున్నది గాలి తీసేసినట్టు అయిపోతున్నది పెద్ద యాక చాలా కాలం కొంచెం బాగా గ్రోనప్ అయ్యి బాగా రియల్ లైఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అది అంతా అయిపోయి రియల్ లైఫ్లో పడిపోయి రియల్ లైఫ్లో కూడా అదే సేమ్ హ్యాబిట్ కదా ఆయన విన్స్ లంబాడి గారు చెప్తాడు కదా విన్నింగ్ ఈజ్ హ్యాబిట్ లూజింగ్ ఈజ్ హ్యాబిట్ అని ఇది నా వల్ల అయ్యే పని కాదులే ఊరికే అదేదో ఆలోచించాను కానీ అంత ఈజ్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈజ్ అని వదిలేయటం 
ఆ తర్వాత రియల్ లైఫ్లో కూడా ఇట్లా సిచ్యువేషన్స్ చూస్తూ చూస్తూ ఏంటి ఇలా జరుగుతుంది దేర్ ఈస్ సంథింగ్ రాంగ్ గ్రాడ్యువల్గా డెవలప్ అయింది ఏంటి ఏదైనా ఆలోచించడం ఆ ఆలోచన మీద ధైర్యంగా నిలబడటం ఆలోచించడం ఆలోచించితే సరిపోదు కదా నేను ఇది సాధించగలననే నమ్మకం కన్విక్షన్ కావాలి ఆ కన్విక్షన్ డెవలప్ డెవలప్ అవ్వటం కన్విక్షనే కాదు ఆ కన్విక్షన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయటానికి తగిన సన్నద్ధాలు కరేజ్ ఆ కరేజే నేను టార్చ్ పెట్టుకుంటాను హంటింగ్ షూస్ వేసుకుంటాను కత్తి మంచి కత్తి ఒకటి మంచి మంచి కటింగ్ కత్తి ఒకటి తీసుకుంటాను అవసరమైతే కట్ చేసుకుంటూ కట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను దారి చేసుకుంటాను అనేది దట్ ఈస్ ద కరేజ్ అంటే పొదల్లోంచి అడవిల్లో చెట్టుల్లో పుట్టల్లోంచి పొదల్లోంచి వెళ్ళటం అనేది రిస్కే కదా ఎనీథింగ్ కెన్ బి దేర్ బట్ అయినా వెళ్తాను వెళ్ళటానికి ఇవన్నీ సమకూర్చుకుంటాను అనుకున్నదే కరేజ్ కదా సో కన్విక్షన్తో పాటు కరేజ్ కూడా ఉండాలి కదా అది గ్రాడ్యువల్గా డెవలప్ అయింది థ్యాంక్ గాడ్ ఐ డీడ్ ఇట్ లేకపోతే లూజర్గానే ఉండిపోయేవాడినేమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసే ముందు అంటే ఇంతకుముందు అంటే నేను ఐఎమ్ చేంజింగ్ మై గేమ్ ప్లాన్ అంటే మై యాక్టి నా యాక్టివిటీ కొంత చేంజ్ చేసుకోవాలని షిఫ్ట్ షిఫ్టింగ్ మై యాక్టివిటీ షిఫ్టింగ్లో నాకే ఒక ఐడియా ఏమొచ్చిందంటే స్టాక్ మార్కెట్లోకి స్టాక్ మార్కెట్ ఉంది ఎలాగో నేను చేస్తున్నాను చేసుకుంటున్నాను ఇది కాదు నేను టీచర్ని కదా బై ప్రొఫెషను సో టాక్ స్టాక్ మార్కెట్ గురించి మాట్లాడతాను యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసి చాలామంది చేస్తున్నారు చూశాను యూట్యూబ్ ఛానల్లో చాలామంది చేస్తున్నారు చూశాను అంటే స్టాక్ మార్కెట్ అని కాదు జనరల్గా సో నేను దేనికి నేనేం చేయగలను ఇమీడియట్గా నేను స్టాక్ మార్కెట్ అయితే చేయగలను ఇంకా ఒకటి రెండు రెండు మూడు ఇంకొకటి రెండు కూడా ఆలోచించాలండి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంగ్లీషు ఇంగ్లీషు నేర్పిస్తాను అనేది ఇంగ్లీష్ నేర్పించడం అనేది ఇంగ్లీషు ఐ యూజ్ టు టీచ్ ఇంగ్లీష్ వన్స్ అప్ అనే టైం ఎప్పుడో వచ్చినప్పుడు సో ఐ కెన్ టీచ్ ఇంగ్లీష్ అని అనుకున్నాను అయితే ఒకటి స్టాక్ మార్కెట్ ఒకటి ఉంది ఇట్ ఈస్ మై ప్యాషన్ ఇట్ ఈస్ మై టేస్ట్ ఐ హ్యావ్ థరో ఎక్స్పోజర్ ఇన్ ఇట్ తర్వాత ఇంగ్లీషు ఇది కూడా ప్లాన్ బి ప్లాన్స్ ఇది కూడా కాకపోతే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ నాకు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఆసక్తి ఎందుకంటే లైఫ్ అంతా ఎక్స్పెరిమెంట్ నా లైఫ్ అంతా ఎక్స్పెరిమెంటే పడుతూ లేస్తూ పడుతూ లేస్తూ పైకి వచ్చిన వాడిని నాకు దాట్ ద మెయిన్లీ బికాస్ గాడ్ ఫాదరు చెప్తారు కదా మీకు గాడ్ ఫాదర్ ఉంటే పని అయిపోతుంది ఈజీ లేకపోతే మీకు ఏమైనా రోల్ మోడల్ ఉంటే పని అయిపోతుంది ఈజీ మీకు గాడ్ ఫాదరు రోల్ మోడలు అట్లాంటివి లేవు తర్వాత నా మెంటాలిటీ ఏంటంటే కొంచెం ఇండిపెండెంట్ టైపు సొంతంగా సొంతంగా ప్రతిదీ నేర్చుకోవాలి అర్థం చేసుకోవాలనే టైపు కొంచెం మొండి ఇది సో ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చింది నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయట చేసే ముందు చేద్దాము అయితే చేస్తే ముందు నేనేమనుకున్నానంటే సరే మూడిట్లో ఆప్షన్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఏ బిసి అంటే స్టాక్ మార్కెట్ అనుకున్నాను అనుకున్న తర్వాత కొద్ది రోజులు ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ నేను చేయగలనా స్టాక్ మార్కెట్ గురించి మేధావులు గొప్పవాళ్ళు వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళందరూ ఎంతోమంది ఉంటారు యూట్యూబ్లో వాళ్ళ మధ్యలో నేను ఎక్కడా నేను ఎంత నేను సరిపోతానా సరిపోనా కొంచెం కొద్ది మీమాంస వచ్చింది లైట్గా వచ్చింది ప్లాన్తో పాటు ఈ ఆలోచన కూడా వచ్చింది చేయగలవా యూట్యూబ్ ఛానల్లో సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తారా సబ్స్క్రైబర్స్ అని తేలిగ్గా రారు కదా అట్లా ఆ టైపు అయితే ఓకే అయినా కానీ లెట్ మీ డూ ఇట్ చేయగలనులే ఎందుకు చేయలేను లెట్ మీ ట్రై ఇట్ లెట్ మీ ఇంప్రూవ్ మై నాలెడ్జ్ కొంచెం ఇంకొంచెం నేర్చుకుంటాను ఇంకొంచెం చదువుతాను ఇంకా వాళ్ళ వీడియోలు వీళ్ళ వీడియోలు అన్నీ చూస్తుంటాను ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో చెప్పేవాడు ఏం చెప్తున్నారు ఎలా చెప్తున్నారో చూస్తాను అయితే నేను చూడటానికి నాకు తెలుగులో పెద్దగా ఏం దొరకలేదు ఆ రోజుల్లో ఇంగ్ ఇంగ్లీష్లో హిందీలో వీడియోలు వచ్చాయి దొరికే చాలా వీడియోలు చూశాను చూస్తూ చూస్తూ అది కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి కదా ఏదైనా చేయడానికి యూ షుడ్ హ్యావ్ కన్విక్షన్ దట్ యూ షుడ్ యూ యూ కెన్ డూ ఇట్ అండ్ యూ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ ది కరేజ్ టు పర్పెచ్యువేట్ ఇట్ టు కంటిన్యూ ఇట్ ఆ డ్రీమ్ని యాక్చువల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కరేజ్ కావాలి ధైర్యం కావాలి 
కరేజ్ ఈజ్ అ వెరీ గ్రేట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండి ఎస్ ఐ స్టార్టెడ్ ఇట్ బట్ ఇట్స్ నాట్ అ కేక్ వాక్ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ అయితే జోకే ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఎవరు చూడలేదు ఏడో ఎనిమిదో సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే ఈ స్టోరీ ఇంత చాలా చోట్ల చెప్పానులేండి ఇప్పుడు వేస్ట్ ఎక్కువ రిపీట్ చేయక్కర్లేదు ఐ డిడ్ నాట్ కమ్ హ్యాండీ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఏమీ లేదు కొంత మధ్యలో ఆగిపోయి అప్పుడప్పుడు వీడియో పెట్టడం ఇట్లా ఇట్లా కూడా చేశాను కొద్ది డిస్కరేజ్ అయ్యానా అయ్యి ఉంటా అయ్యి ఉండాలి ఇట్స్ ఓకే పోయేదే ఉంది అందులో ఏ పో వస్తే వచ్చారు పోతే పోయారులే ఎక్కడో వచ్చింది కొస్తు మెరుపులాగా ఏదో మునిగిపోయి ఏదో వెళుతున్న వాడికి ఏదో గడ్డి పోస నీటిలో కొట్టుకుపోయే వాడికి ఏదో గడ్డి పోస దొరికింది ఏదో సపోర్ట్ దొరికింది వెళ్ళిపోయాడు అట్లా ఏదో జరిగింది సంథింగ్ మిరాకిల్ మిరాకిలస్ హ్యాపెండ్ అది చూస్తూ చూస్తుంటే వెళ్ళి వెళ్ళిపోతున్నది సబ్స్క్రైబర్స్ సంఖ్య నేను నా ధోరణలో ఇంకా చెప్పుకుంటూ మొదలు చెప్పుకోవటం చెప్పుకుంటూ పోవటం మొదలు పెట్టాను సో ఐ థాట్ ఐ కుడ్ డూ ఇట్ నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ఐ డిడ్ గో హెడ్ నేను కంటిన్యూ చేశాను రిజల్ట్ ఈజ్ రెస్ట్ ఆఫ్ హిస్టరీ రెస్ట్ ఆఫ్ ది స్టోరీ ఈజ్ హిస్టరీ కదా ఏం జరిగింది ఇట్ జ ఇట్ హ్యాపెండ్ నో మరి లక్ష సబ్స్క్రైబర్స్కి పైగా వచ్చారంటే అది చెప్పాలంటే భగవంతుడి కరుణా కటాక్షమే డివైన్ మదర్స్ గ్రేస్ ఆ గ్రేస్ ఉండబట్టే వారు నాలో ఆ కన్విక్షను కరేజీ ఇన్స్టిల్ చేశారు సో కరేజ్ ఉందా కన్విక్షన్ ఉందా కరేజ్ ఉందా లేదా అనేది టెస్ట్ చేసుకోవాలి లూజర్స్కి ఉండదు మూడోది ఏంటంటే కమిట్మెంట్ కమిట్మెంట్ స్పెల్లింగ్ మర్చిపోయానండి ఇక్కడ రెండు ఎమ్ములు రాశాను కాబట్టి రెండు ఎమ్మెలే ఉండి ఉండాలి కమిట్ ఓమిట్ ఓమిట్కి అయితే ఒక ఎమ్మే ఉంటుంది చూసారా ఇంగ్లీషే నేను ఇంగ్లీష్ టీచర్నే ఒకప్పుడు అంతే దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ దేనికైనా పదును పెట్టకపోతే పోతుంది ఇఫ్ యూ డోంట్ షార్పెన్ యువర్ యాక్స్ యూ కాంట్ కట్ ద ట్రీస్ యూ షుడ్ కంటిన్యూస్లీ డూ ఇట్ సో ఏజ్ ముఖ్యంగా ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ చాలా ఎక్కువ యాక్టివ్గా ఉండాలి యాక్టివ్గా పనిచేస్తూ ఉండాలి తను జవసత్వాలు ఉడగనంత వరకు లేకపోతే ఇవి రకరకాల డిసీజెస్ వస్తాయి మతి మరుపులు అవి ఇవి చాలా వచ్చేస్తాయి ముఖ్యంగా ఏజ్డ్ పీపుల్కి నేను చెప్పే ఇది సో కన్విక్షన్ కరేజ్ లేకపోతే కరేజీ కన్విక్షను నేను కన్విక్షన్తో స్టార్ట్ చేశానులేండి నా స్టైల్ కన్విక్షన్ ఉండాలి కరేజ్ ఉండాలి కమిట్మెంట్ ఉండాలి కమిట్మెంట్ గురించి నేను చెప్పేదే ఉంది యూ షుడ్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ ఎంత సీరియస్లీ అంటే విన్స్ లంబాడి గారు చెప్తారు ఆయనకి దిస్ వీడియో ఈజ్ డెడికేటెడ్ టు విన్స్ లంబాడి గారు చెప్పాను కదా ఏం చెప్తారంటే పర్ఫెక్షన్ ఈజ్ నాట్ అటైనబుల్ పర్ఫెక్షన్ ఈజ్ నాట్ అటైనబుల్ అంటే పర్ఫెక్షన్ వీ కాంట్ అచీవ్ పర్ఫెక్షన్ అనేది అది డిక్షనరీలో పదవే కానీ అది ప్రాక్టికబుల్ కాదు పర్ఫెక్షన్ అంటే ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని కదా ఇట్ ఈజ్ నాట్ అటైనబుల్ ఆయనే చెప్తాడు ఆ విషయం పర్ఫెక్షన్ అనేది అచీవ్ చేయలేము కానీ బట్ ఇఫ్ వి చేజ్ పర్ఫెక్షన్ ఇఫ్ వి చేజ్ చేజ్ చేజింగ్ అంటే పర్స్యూ కంటి ఇఫ్ వి చేజ్ పర్ఫెక్షన్ నేను పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి లెట్ మీ పర్ఫెక్ట్ మై సెల్ఫ్ లెట్ మీ పర్ఫెక్ట్ మై సెల్ఫ్ అని నన్ను నేను పర్ఫెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళితే ఇఫ్ ఐ మూవ్ టువార్డ్స్ పర్ఫెక్షన్ గోల్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ బట్ ఐ మూవ్ అహెడ్ టువార్డ్స్ ఇట్ అన్డిటర్డ్ ఎట్లాగా పొదలో గెదలో ఇవన్నీ నరుక్కుంటూ వెళ్తాను అయితే అయింది ఈ పొదలో గదిలో నరుక్కుంటూ దారి చేసుకుని మెల్లిగా నాకు నడ నడవటానికి వీలైనటువంటి వీలైన విధంగా దారి చేసుకుని వెళ్తాను కొంచెం కావాలి కొంచెం కొద్ది ఆయుధాలు కావాలి గొడ్డలి కత్తి కా కత్తిరాయ అట్లాంటివి లాంటివి ఉండాలి కొంచెం టార్చ్ లైట్ అవన్నీ ఉండాలి అంతే తప్ప వెళ్లాల్సిందే అది డెస్టినేషను లేదా గోలు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అది పర్ఫెక్షన్ అనుకోండి ఇంపాసిబుల్ అనుకోండి ఇంపాసిబుల్ అయిపోయినా కానీ మూమెంట్ ఏమవుతుంది ఆయన చెప్తాడు 
if we chase perfection we can catch excellence if we chase perfection if we move towards it we catch excellence nen <laughs> i may not be very successful i'm i'm not a perfect youtuber it's not possible i know but uh, i move towards it recently ga a madhyana laksha subscribers వచ్చినందుకు వాళ్ళు యూట్యూబ్ వారు ఒక పెద్ద ఏదో షీల్డ్ పంపించారు సిల్వర్ షీల్డ్ ఏదో పంపించి కంగ్రాచులేషన్స్ అండి అది ఇదని అదే పెద్ద అచీవ్మెంట్ కాదులేండి చెప్తున్నా ఇఫ్ వీ చేజ్ పర్ఫెక్షన్ వీ అచీవ్ ఎక్సలెన్స్ వీ కెన్ క్యాచ్ ఎక్సలెన్స్ అచీవ్ కూడా కాదు వీ కెన్ క్యాచ్ అట్లీస్ట్ పెద్దది అదేదో సాధించాలని వెళ్ళిపోయినా చిన్నది ఏదో దారిలో దొరుకుతుంది ఇన్సిడెంటలీ యూ విల్ గెట్ సంథింగ్ పర్ఫెక్షన్ కాకపోయినా పర్ఫెక్షన్ చేతికి చెక్కకపోయినా ఎక్సలెన్స్ అనేది వస్తుంది ఇఫ్ వీ మూవ్ టువార్డ్స్ ఇట్ దట్ ఈస్ కమిట్మెంట్ కన్విక్షను కరేజీ క ఈ వాట్ వీ కెన్ సే కమిట్మెంటు ఈ మూడు సీసు జనరల్గా మిస్సింగ్గా ఉంటాయి విన్నర్ లోజర్స్లో విన్నర్స్లో అవి ఉంటాయి పుష్కలంగా ఉన్నవాడు కొంచెం ఎక్కువ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాడు కొంచెం లేకడైసికల్ అంటే కొద్దిగా ఇన్కన్సిస్టెంట్గా ఉన్న వ్యక్తి స్టిల్ హీ విల్ అచీవ్ బట్ ఎ లిటిల్ లెస్ దాన్ వాట్ హీ కెన్ అచీవ్ అంతేగాని అచీవ్ అచీవింగ్ సంథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ సో ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ చెప్పాను కదా తర్వాత ఆ రెండు మూడు ముక్కలు ఇంకా దీని గురించి మీరు మీరు మీ కామెంట్ బాక్స్లో మీరు దీని గురించి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి మీకు దీని గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా కావాలి అనుకుంటే మీరు మెసేజ్ మెసేజ్ పెట్టండి అప్పుడు నేను ఇది కంటిన్యూ చేస్తాను దీని గురించి ఇది ఇది ఈ సబ్జెక్ట్ చెప్పాలంటే చాలా ఉంది కదా చాలా ఉంటుంది కదా చెలవలు పలవలుగా అయితే బిఫోర్ దట్ బిఫోర్ ఐ క్లోజ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సీ విన్స్ లంబాడి ఏం చెప్తారంటే వన్స్ యూ లెర్న్ టు క్విట్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ హ్యాబిట్ వన్స్ యూ లెర్న్ టు క్విట్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ హ్యాబిట్ అంతేకాదు ఆయన ఫేమస్ కొటేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే విన్నర్స్ నెవర్ క్విట్ క్విట్టర్స్ నెవర్ విన్ అంటే దీనికి ఎక్సెప్షన్స్ లేవని నేను అనటం లేదు జనరల్గా చూడండి ఈ జనరల్ స్టేట్మెంట్ విన్నర్స్ నెవర్ క్విట్ క్విట్టర్స్ నెవర్ విన్ నేను ఎప్పుడో ముప్పై ఏళ్ళ కిందట ఎక్కడో ఏదో చిట్ ఫండ్ కంపెనీలోకి వెళ్తే అక్కడ టేబుల్ మీద చదివాను ఇది అయితే ఈ పిన్సులంబాడి ఇవన్నీ పేర్లని నేను అంత అంత లేదు పరిజ్ఞానం లేదనుకోండి విన్నర్స్ నెవర్ క్విట్ క్విట్టర్స్ నెవర్ విన్ ఎంత బాగుంది ఎంత బాగా చెప్పాడైనా సో విషయం ఏంటంటే విన్నరు లూజరు ఇద్దరు మనలోనే ఉన్నారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి చెప్పిందే చెప్తున్నాను గంజాయి మొక్క తులసి మొక్క దేన్ని దేన్ని పెంచి పోషిస్తే అది పెరుగుతుంది పెద్ద అవుతుంది so it is up to us simple ga oka motivation class ad motivation kadu yoga class oka rakana nijam cheppalante ad yoga class chaala chaala samasthal kinda vishayam 1994 aa 93 94 95 94 anukuntanu 1994 sangathe enta chaala kaalam ayindi appudu ipudu ee video chuse vallo chaala mandi puttu untaru 94 ki అందులో ఆయన చెప్తాడు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ వాట్ యు ఆర్ యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ వాట్ యు ఆర్ అది ఆయన చెప్పిన స్టేట్మెంట్ లాగి లెంపకాయ కొట్టినట్టు అయింది నషాలానికి అంటింది నాకు మామూలుగా జరదా కిళ్ళి కారా కిళ్ళి అని ఉండే కిళ్ళీలు ఉండే ఆ రోజుల్లో కారా కిళ్ళి జరదా కిళ్ళి అనేవాళ్ళు అది వేసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఇవే వేసుకుంటున్నారు కదా ఇవే తింటారు కదా గుట్కాలు అవి తింటారు కదా అప్పుడు ఏంటంటే కిళ్ళీలో ఉండేవి అవి అది వేసుకుంటే తలకి కొట్టినట్టుగా ఎలా కొట్టేస్తుందో ఎలా కొడుతుందో కొత్త వాడికి లేండి పాత వాడు అలవాటు అయిపోయిన వాడు పర్లేదు అలా కొట్టి జల్ల కొట్టిన అంటారు కదా జల్ల కొట్టినట్టు అయింది నాకు ఎందుకంటే ఐ వాజ్ ఇన్ డీప్ ట్రబుల్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ అంటే షేర్ మార్కెట్లో బ్రహ్మాండంగా ఓ బోల్డ్ అంతా ఎదిగి ఎదిగినట్టు ఎదిగి బోల్డ్ సంపాదించి డబ్బులు సంపాదించి 
కుప్ప కూలిపోయినట్టు అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ నా పని ఐ వాజ్ ఆన్ ఏ లూజింగ్ స్ట్రీక్ అంటే లూజింగ్ అండ్ లూజింగ్ రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి లూజింగ్ అండ్ లూజింగ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్లో పడిపోతున్నాను రోజు రోజుకి అట్లాంటప్పుడు ఆ యోగా దీనికి వెళితే యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ వాట్ యు ఆర్ అన్న ఆయన స్టేట్మెంటు నాకు దెమ్మ తిరిగినట్టు అనిపించింది నేను అదేంటి ఈయన ఇట్లా చెప్తున్నాడు ఏంటి ఈజ్ ఇట్ సో దాని మీద చాలా కాలం నేను రీసెర్చ్ చేశాను తొందరగా యాక్సెప్ట్ చేసేయలేను అది నా బాధ ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని భలే ఈజీగా యాక్సెప్ట్ చేసేస్తాను ఈజీగా జనాలు నమ్మేస్తాను అంటున్న అంటారు మరి నిజమే ఈజీగా నమ్మేస్తాను కూడా కానీ కానీ కొన్ని విషయాల్లో చాలా మొండి నేను గబుక్కుని యాక్సెప్ట్ చేయనది ఐ డూ థరో రీసెర్చ్ యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ వాట్ యు ఆర్ అంటే అప్పుడు నేను ఒప్పుకోలేదు తర్వాత సరే కన్విన్సింగ్గానే చెప్పాడు కన్విన్సింగ్గానే అంత చూ చేశారు అంతా బాగుంది దాని మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి 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 నేను అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే ఎస్ ఈయన చెప్పింది చాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్టే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్టే ఆ తర్వాత నేను ఎక్కడో విన్నాను లేదా చదివాను గుర్తులేదు నాకు బాగా నచ్చింది ఇది ఏంటంటే ఈ బోర్డు మీద రాస్తాను మీరు దీన్ని చదివి చదువుతూ స్మరిస్తూ ఉండండి నేనైతే చేస్తాను ఆ పని ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టు బి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టు బి ఇట్ ఈస్ అప్ టు మీ అని ఎవరో స్పీకర్ ఎక్కడో మోటివేషనల్ ఎక్కడో ఎప్పుడో రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల ఆరు మధ్యలో మూడు సంవత్సరాలు మ్యాక్సిమం ఈ మోటివేషనల్ ఫీల్డ్లోనే వర్క్ చేశానండి నేను మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ వాళ్ళే వింటాం వీళ్ళే వింటాం అవి చదవటం ఇది చదవటం అబ్బా నాకు అదొక ప్యాషన్ లాగా త్రీ ఇయర్స్ ఐ స్పెండ్ మై టైమ్ ఆన్ దిస్ ఎవరో అడుగుతున్నారు మీరు ఏ పుస్తకాలు చెప్పండి అని పుస్తకాలు ఏవి చెప్పండి ఏం చదివారు లేదా ఏం చదువుతారని అయ్యో నేను చదివానంటే నేను ఏమేమి చదివాను చాలా చదువుంటాను కనిపించిందల్లా చదివాను తర్వాత టేపులు వినేవాడిని టేప్ రికార్డులు టేపులు వినేవాడిని అదే పనిగా చాలా పెద్ద పెద్ద గ్రేట్ అచీవర్స్ వినేవాడిని అది అదొక ప్రపంచం ఆ ప్రపంచంలో అటువంటి టైంలోని ఇది దొరికింది నాకు ఈ కొటేషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ టు బి ఇట్ ఈజ్ అప్ టు మీ మ్యాచ్ అవుతుంది కదా యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఐఆమ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ వాట్ ఐఆమ్ అనటానికి ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ టు బి ఇట్ ఈజ్ అప్ టు మీ అందుకని ఎప్పుడన్నా టఫ్ సిచ్యువేషన్ వస్తే ఎందుకు రావు టఫ్ సిచ్యువేషన్స్ రావా ప్రతి మనిషికి ప్రతి మనిషికి లైఫ్లో వస్తాయి రిపీటెడ్గా వస్తాయి ఒకసారి రెండుసార్లు వచ్చిపోవు అది రాకపోతే అది లైఫే కాదు ఏదో బియ్యం పుచ్చిపోతాయని పుట్టిన బాబుతే జీవితం వడ్డించిన విస్తరలా సాగిపోతే ఆ మనిషి ఏమీ నేర్చుకోలేదు ఏమీ సాధించలేదు అని అర్థం అలా వడ్డించిన విస్తరలా సాగిపోదు ఎవరికైనా సాగిపోయేటట్టు అయితే పుట్టడో మనిషిగా సో వెన్ ఎవర్ ఐ హ్యాడ్ సమ్ టఫ్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ ఛాలెంజింగ్ టైమ్స్ ఐ రిమైండ్ మై సెల్ఫ్ ఆఫ్ దిస్ అనుకుంటాను సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టు బి ఇట్ ఈస్ అప్ టు మీ మా అన్నయ్య కొద్దిగా అదేదో చేస్తాడు హెల్ప్ చేస్తే నాకు అయిపోతుంది లేకపోతే మా ఇంట్లో వాళ్ళు చేస్తే ఇది చేస్తే తను చేస్తే ఏదైనా అవుతుంది లేకపోతే వాళ్ళు చేస్తే అవుతుంది లేకపోతే మా బామ్మర్ది ఈ పని చేయగలడు బామ్మర్ది మీద ఫ్రెండ్ మీద లేకపోతే ఇంట్లో వాళ్ళ మీద ఫ్యామిలీ మీద లేకపోతే ఇంకెవరి మీద కాదు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టు బి ఇట్ ఈస్ అప్ టు మీ కొండంత కరేజ్ కొండంత బలం ధైర్యం ఇస్తుందండి స్టేట్మెంట్ ఇస్తుంది నాకు ఎప్పుడైనా టఫ్ టైమ్స్ ఛాలెంజెస్ వస్తే ఓకే ఇది ఇష్యూ ఓకే లెట్ మీ డూ ఇట్ దట్ ఈస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ కరేజ్ వన్ హ్యాస్ టు డెవలప్ ఇట్ ప్రతి ఒక్కరు డెవలప్ చేసుకోవాలి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను కూడా బిలో యావరేజ్ లూజర్నే బట్ లక్కీగా గాడ్స్ గ్రేస్ అంతే ఏం లేదు ఈ లూజింగ్ దీని నుంచి పారడైమ్ షిఫ్ట్ విన్నింగ్ వైపు వచ్చాను థ్యాంక్స్ టు ది ఎక్స్పోజర్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్ మై లైఫ్ 
thanks to the trials and tribulations I had gone through, I underwent. Physical ga, e health challenges so, like put operations so, avi we me jaragle do. Kani mental operations so, mind ki bold and setbacks so bold and things so, avochi 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 atu itu itu atu atu itu padu atu itu smooth ga is smooth sailing ka akunda padu atu itu itu atu padu portu teraga portu teraga portu sthiti kara portu lai to padu lo padu lunch bai to nello lo padu portu mali mali portu kuni mali padu ga padu na ekato. Lanti life situations so. They make you stronger and stronger. I think it and situations Ravala name unquote antam ledu was tene manch than antam ledu Rakapote manch day was te koda manch day. There is something learning for us. Akada andulo, Edo undi nerch kotaniki, nerch kotan kosum, manakatlan situations so kalpins of kalpins of birthuna. Our situations in the kosunante. Bhai, you have to learn something here. And the Kaniki situation which in the learn. Mano Parpote? Abebe and Nerskon and Parpote? That is not a solution, Gada. That is not a solution. Life lessons are repeated until and unless they are learned. Ye WhatsApp Luchin Tarata, ye message in Chala Chotla Chala Chala Sar Chajanandi. Ye WhatsApp Lo. Life lessons are repeated. Jiutum, Jiutum and Pathalu, Pade 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 Ave, Mali was soon tired, Malia, Sadu, Mali Sadu, Mali Sadu, unless they are learnt. What in Nersko Pote? Ave Nerskun and Turku, Marla Marla was soon on tired. Manjusa Airport Loni, um, luggage untun together, luggage in Elberta, belt or luggage, are the belt through the out of it. Man of Manbagnuman, catch a ledu, Elipindi Mali Tiriga, Mali Tirgos in the Mali bag. This is a mistake. 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 This is Vodle Savagada, Sud Malinko, Pudunkosa Trije. Kante Ivani, Chesi Teras in the Ante, Mana 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 issues in Mano, Finalga, Salu Cheskune, Adiminchi, Mundikalas in the Dapa, Latin Mundikaltanik, Adigmin Chakote, Mundikaltanik, Aukas and Ledu, Life on the Induku, Ivanta, Ivani, overcome Cheskuni, Ivani, overcome Cheskuni, Mundikalatum Cosmo, Life Aya, no Indu Buto. Yanni, Tapodo, Vulpertano, a card and a cotodo, put a little perte, Sarang, Mali, Ni Mali, a proca, a cotto shot, Mali was soon the dig, Jarta and Japano. Okay? So, thank you. Me, Menemari, Nedo, Chapal, Yen Chapal, Yen Chapesuna, and Telizani. Me, Avi Pralu, me comments patterned. Dinmeda, the Sarpotunante, okay, Ledu, Dinmed, continuation of Chapalente, Dinmeda, next to next week, next week, and try just then. All the best. Thank you very much for your patient hearing. All the best. Happy Sunday.